สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ MG Driving Experience เราก็ได้โอกาสมารับเชิญเนี่ยมาดูเจ้า MG Extender Minor Chain นะครับหลายๆคนคงคิดว่าเฮ้ยนี่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้มันไม่ใช่ Major Chain หรอแต่ไม่ใช่ครับนี่เป็น Minor Chain เท่านั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าวันนี้เนี่ยมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับด้านหน้านะครับต้องบอกเลยครับว่าดูโดดเด่นมากๆครับผมลูกค้า MG เนี่ยชอบแน่ๆครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยก็คือด้านบนเนี่ยโคมไฟด้านบนเนี่ยเป็นเพียงแค่เส้น Daytime Running Light และเส้น LED Turn Signal นะครับเป็นเส้นไฟเลี้ยวและพวกไฟส่องสว่างต่างๆเนี่ยจะอยู่ในโคมด้านล่างแทนซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไฟต่ําตรงกลางเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกและด้านล่างสุดก็จะเป็นไฟสูงแต่เวลาเปิดไฟต่ำเนี่ยไฟตัดหมอกจะติดขึ้นมาพร้อมกันนะครับผมทีนี้เรื่องกระจังหน้าก็ต้องบอกว่าก็ถ้าใครชอบกระจังหน้าแนวใหญ่ๆปากอ้าๆก,กว้างๆดูมีความบึกบืนมีความดุดันเนี่ยก็อาจจะชอบกระจังหน้าของ Extender ก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอะไรที่โดดเด่นเกินไปเนี่ยก็อาจจะยังรู้สึกว่าเอ้ยมันใหญ่ไปหรือเปล่าแล้วสำหรับใครที่มี Extender คันเก่าเนี่ยก็ไม่ต้องเสียดายไปครับคุณสามารถนำคันเก่าเนี่ยมาอัปเดตเป็นชุดแต่งของคันใหม่ได้ก็สามารถเปลี่ยนกระจังเปลี่ยนฝากระโปรงเปลี่ยนพาร์ทรอบคันเนี่ยให้ดูเหมือนตัว f a c e l i f t ได้เลยครับไม่ต้องซื้อคันใหม่ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆสำหรับใครที่คิดว่า MG Extender ตัวธรรมดาเนี่ยยังดูดุไม่พอเรามาดูเป็นตัวชุดแต่งของทาง MG ก็ได้ครับผมราคาเนี่ยสรุปเข้าๆไว้ที่ 40,000 บาทแต่รอเป็นทางการอีกทีนึงนะครับสิ่งที่คุณได้เนี่ยก็จะได้เป็นโครงเหล็กที่กันชนด้านหน้านะครับผมและด้านใต้เนี่ยเราก็จะได้เป็นสกิปเพจที่ถูกอัพจากเดิมพลาสติกเนี่ยได้เป็นเหล็กแล้วก็ทําสีแดงมาให้ด้วยครับทีนี้เนี่ยถัดมาดูด้านข้างกันบ้างคุณก็จะได้เป็นตัวโป่งนะครับผมที่มากับดุมน็อตของ MG เป็นลายโลโก้ MG เลยฮะถ้าใครชอบแบรนดิ้ง MG เนี่ยก็อาจจะชอบดีเทลอะไรแบบนี้นะครับผมทีนี้ด้านข้างเนี่ยเราก็จะได้เป็นกาบบันไดนะครับผมกาบบันไดตัวนี้เนี่ยก็เดิมตัวธรรมดาจะเป็นพลาสติกโครงอลูมิเนียมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้เป็นเหล็กเต็มๆเลยฮะแถมยังมีโลโก้ MG สีแดงอันเบรมเลยครับผมก็ถือว่ายังไม่จบกับโลโก้ครับตอนนี้เราไปดูด้านหลังกันต่อนะฮะครับทีนี้เนี่ยอ่ะเรื่องล้อเนี่ยครับก็ต้องบอกอย่างนะครับว่าไม่ใช่ของทาง MG เป็นของเลนโซนะครับผมที่ทางทีมงานเนี่ยเขาจัดมาใส่เพื่อที่จะได้เออให้ให้อารมณ์ความเป็นตัวแต่งแต่ว่าถ้าใครถ้าใครชอบเปลี่ยนลายล้อเนี่ยอาจจะต้องไปหาซื้อมาเปลี่ยนกันเองนะครับผมสําหรับด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ฝาถังน้ํามันเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นแบบมีฝาครอบใหม่นะครับผมก็มีแบรนดิ้งของเอ็กเซนเดอร์เพิ่มมาด้วยครับผมตัวสปอร์ตบาร์ก็เหมือนกันครับขึ้นมาไม่กี่เซนครับก็จะเจอแบรนดิ้งของเอ็กเซนเดอร์เพิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสีแดงครับจะดูโดดเด่นกับข้างล่างทีนี้เจ้าสปอร์ตบาร์เนี่ยก็ต้องบอกอย่างครับว่าที่ตัวราวด้านบนเนี่ยก็จะมีไฟเบรกอยู่ด้วยนะครับผมเพราะว่าไอตัวราวข้างบนเนี่ยจะวางของด้านหลังรถไปเรียบร้อยครับแล้วก็ยังไม่พอครับเรายังมีโลโก้แบรนดิ้งของทาง MG เพิ่มอีกทั้ง2ฝั่งนะครับผมก็ถือว่าแบรนดิ้งค่อนข้างเยอะฮะแต่ว่าก็ถ้าใครชอบก็ไม่ว่ากันครับผมเรามาดูด้านท้ายบ้างคือด้านท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีโครงเหล็กเป็นกันชนหลังนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังติดตั้งมาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าของจริงแล้วเนี่ยเขาจะติดแปะขึ้นไปเนียนกว่านี้นะครับผมอันนี้ยังมีช่องเหล็กที่จะเห็นไส้ของรถได้นิดนึงนะครับคราวนี้โอเคเทอร์ฮุกใช้งานได้จริงนะครับผมทาง MG ก็ยังไม่ยืนยันสเปคว่าโทวิ่งโหลดเนี่ยเท่าไหร่แต่ก็คิดอยู่ว่าเขาบอกว่าประมาณ8 800กิโลถึง1ตันครับผมทีนี้จ้าหลอดไฟเนี่ยก็จะมีไฟหลีกกลางคืนเป็นตัว C นะครับผมที่เป็น LED ไฟเบรกไฟท้ายก็เป็น LED เหมือนกันครับแต่ว่าไฟกระพริบเวลาเรายกไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นหลอดไส้นะครับผมทีนี้มาดูฝาท้ายกันบ้างครับผมฝาท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าโลโก้ MG เนี่ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับโลโก้ของกระบะที่เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็มีโลโก้ Bit Dynamic มาเป็นแบรนดิ้งเพิ่มอีกครับผมแล้วก็มีคำว่า Extender แปะ
บรึบลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวไปรอดูกันในงานมอเตอร์โชว์นะครับว่าแต่งเสร็จจริงจริงแล้วเป็นไงบ้างทีนี้โอ้ยและอย่างสุดท้ายนะครับที่ยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวกันชนเนี่ยก็อ่ะเขาก็ยื่นตัวเซ็นเซอร์ออกมาให้ด้วยนะครับผมเข้ามาดูด้านในของเจ้า MG Extender นะครับผมก็ถ้าใครชอบอลุกข้างในสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยก็อาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเราได้เป็นเบาะที่มีสีทูโทนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีลายตัดเย็บไปรอบๆคันรถรอบๆหนังของคันรถเลยฮะแล้วก็ยังมีเกรดแอคเซนต์ของตัวคาร์บอนไฟเบอร์เป็นลายผ้าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นลายนะฮะออกมาให้เห็นในสีของเบาะด้วยทีนี้อ่ะเรื่องเอ็กโซเทนเมนต์เนี่ยทาง MG ก็ยังไม่ได้เปิดให้เราใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็ยังเป็นโปรโตไทป์อยู่แต่ว่าตัวเรือนไม้เนี่ยก็เป็นแบ็คไลท์นะฮะก็คือเราสามารถสมมติว่าเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยสมมติว่าเราสตาร์ทเครื่องใช่ไหมฮะอ่ะมันก็จะยิงไฟผ่านช่องขึ้นมาเป็นไม่เชิงเป็นดิจิตอลนะครับผมน่าจะเป็นแบ็คไลท์เฉยๆเดี๋ยวว่าเขาเปิดสเปคเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันอีกทีครับผมแต่ว่าก็มีจอตรงกลางามาบอกข้อมูลการขับขี่ของเราครับทีนี้เรื่องการใช้งานต่างๆก็ทั่วไปครับมี USB ให้ต่อมือถืออยู่ด้านล่างมีที่วางแก้วที่มีเคี่ยวล็อกนะครับผมเรื่องผิวสัมผัสของหนังก็ต้องบอกว่าก็อาจจะไม่นุ่มเนียนเท่าตัวรถบ้านของ MG อย่าง MG HS อะไรอย่างนี้ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นรถกระบะตัวนักพิงแขนก็ยืดได้ตัวเบาะคนนั่งเนี่ยเบาะคนขับเนี่ยก็เป็นไฟฟ้านะครับเหมือนจะเป็นสีทิศทางสำหรับเรื่องเบาะนะครับก็ผมคิดว่าโซ่ทรงของเบาะเนี่ยอาจจะมีซัพพอร์ตค่อนข้างน้อยเวลาเราไปขับวิงเวียนะครับตัวอาจจะดิ้นได้นะครับผมอันนี้ผมลองโยกตัวตัวเองเนี่ยเบาะเนี่ยก็ด้านข้างเนี่ยไม่ค่อยมารับสรีระผมเท่าไหร่ก็เอาไว้ว่าถ้าเขาชวนเราไปทดสอบทางไกลเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมโอเคครับเข้ามานั่งด้านหลังของ MG Extender ด้านหน้าเนี่ยเหมือนเดิมครับตอนแหน่งที่ผมขับมีรูมเหลือเฟือครับเฮดรูมเหลือเฟือครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อ่ะมีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ำสองช่องนะครับไม่มีเขี้ยวล็อกครับผมมีหูดึงมาให้อ่ะด้านหลังโอเคครับเราก็มีแอร์หลังมาด้วยแล้วก็ทั้งสองฝั่งของเบาะหน้าเนี่ยเราก็ได้เป็นซองหนังนะครับเอาไว้เก็บของของเราก็ถือว่าโอเคมากๆเลยครับด้านล่างด้านล่างของแอร์หลังเราก็ได้เป็น power outlet 12โวลต์ครับหาอะแดปเตอร์มาเสียบชาร์จไฟกันได้เลยครับผมแล้วก็ด้านข้างดอร์บินเนี่ยเราก็มีที่ไว้เสียบขดน้ําได้แล้วก็ตัวรับรองศอกของประตูหลังเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่มากครับก็นิ่มสบายก็โอเคอยู่เหมือนกันครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับงานพาชมเจ้า MG Extender ตัวใหม่ส่วนเรื่องรีวิวขับขี่เนี่ยก็ทาง MG ก็ยังไม่ได้กางสเปคอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องเครื่องเนี่ยก็ยังเป็นเครื่อง 2.0 ดีเซลเหมือนเดิมเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ขับกันเนี่ยจะมารีวิวเรื่องการขับขี่กันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครอยากติดตามเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาได้ที่ www.carnes.co.th เพื่อหาโปรโมชั่นหรือว่าถ้าอยากอ่านบทความข่าวสารเนี่ยเข้ามาได้ที่ carnesreview.com นะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็อาจจะไปเจอคันนี้กันในงานมอเตอร์โชว์อีกทีนึงไปสำรวจสเปคแท็กอีกทีนึงยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ